바로사를 회사에서 그냥 하고 싶어. 네? 하다가 죽습니다. <웃음> 누군가가 그래 도파민 증후군이라고 쉴때뭐 하세요? 쉴때 가장 이건 위기다 한 10년이 되니까 나는 열심히 했는데 하나의 부속품 정말 그만둔다 생각하고 결정을 하기 전에 마지막 <웃음> 소름 조용한 퇴사가 열풍이라는데 그래도 회사는 다녀야 할것 같고 기왕 하는 거 행복하게 잘하고 싶기도 합니다. 덕후들과 함께 브랜드 매력을 사유하는 입덕사유 오늘은 특별히 철강에 빠져 여성 최초 재강 공장장이 되고 대기업 임원까지 올라간 소문난 일덕후에게 일 잘하는 방법을 물어보려고 합니다. 안녕하세요. 저는 포스코의 탄소중립 담당 임원 김희입니다. 제철소에 만한 25년이 넘게 있었고요. 여성 공채 일기. 여성 공채 일기. 24살. 갔을 때만 해도 좀 센세이션이었죠. 제철서 현장을 누비는 여성들은 없었고 거기서 뭐 공장했다면 끝이지. 생산 업계 최초의 그 임원이라고 임원 들었는데 여성. 다 최초시네요. 저기 뚫고. 오. <웃음> 기술 연구원에서 좀 있었구나. 신 지원 그룹장 해서 대한민국에서 하는 혁신들은 다 해봤어요. 안 네. 하신 분야가 네. 없네요. 모든 거에 그냥 개척자 정신으로 했었죠. 아. <웃음> 별거 아니라고 <웃음> 근데 일 덕후라는 거를 일 잘하는 사람으로 봐야 될지 빨리 승진한 사람으로 봐야 될지 돈을 많이 버는 사람? 어떻게 생각하세요? 예를 들어서 예전에는 내가 죽으면 과로사를 회사에서 그냥 하고 싶어 네? 일하다가 죽습니다 <웃음> 사람 힘들고 그냥 죽는 것보다 자기가 좋아하는 일을 하다가 가면 그게 오히려 행복하지 않을까? 그거 너무 좀 엮이잖아요. <웃음> 덕후라는 게 매니아라면서요. 그거는 정말 자기가 좋아서 해야지 말될것 같아요. 그 열정에 빠져서 하게 되면 성취감이 느껴져서 스스로 기쁨이 느껴졌을 때 덕후가 아닌가 돈과 명예는 그냥 따라오는 것 같아요. 쉴때뭐 하세요? 쉴때 여러 가지를 다 시도해봤어요. 악기도 해보고 아, 일만 하신 것도 아니네요? 컴퓨터도 하고 플루도 뭐 우리 집에 여전히 그 플루 그거 했는데 그거에 할애하는 시간이 일에 대한 시간을 뺏는 것 같은 느낌이에요. 정상인지 비정상인지 나도 잘 모르겠지만 시간은 한정되기 때문에 어느 쪽에 몰입하느냐라고 하는데 그 선택이 자기가 좋아하는 걸 선택하고 그거에 따른 가치가 따른다면 최선이 아닐까라는 그런 거의 예로서 저희 모든 동거에는 남편이에요. 왜냐면 통장 볼 시간보다 일하는 시간 우리 남편이 통장을 보면서 기뻐하고 나는 그냥 일만 해서 하지 돈도 지기도 중요하지 않다 그만큼 빠져있다라는 생각이 들어요 회사 숫자는 너무 잘 보이는데 <웃음> 소름 통장의 숫자가 안 보여 너무 많아서 그런 거 아니야? 아니 그 무관심한 거 지금까지 통장을 본 적이 없다 누군가가 그래 도파민 증후군이라고 그때 느꼈던 그 짜릿함 해결했을 때그 상황들 그런 것들을 느끼기 위해서 계속 한거 같아요 근데 궁금한 게 다른 분야도 많잖아요 왜 철강 쪽에 발을 딛게 되신 거예요? 저는 이제 철강의 현장에 갔을 때 웅하고 일어나는 그 기계음이 가슴 울리는 비트음으로 느꼈어요 비트음으로 들어요? 근데 공장에서 가슴을 쿵쾅 쿵쾅 하는 걸로 좀 들었던 것 같아요 비트와 리듬과 기계의 다양한 소리들 베토벤의 운명 교환곡 같은 느낌 저하고 좀 비슷하다고 생각해요 그리고 그 당시에 자동차, 뭐 가전 여러 가지 국가의 경쟁력이 무관지 한다는 안간 내가 없는 우리나라 GDP의 3 0 제조 산업이거든요 제가 있었던 90년대에서 성장하고 있었기 때문에 사명감으로 일했었죠 그 우리 사가에 있어요 조가 그런 게 있었어요? 소라라 영광요 조국 군대요 조국과 주흥의 원동력 대자 뭐 하여튼 뭐 이런 그것만으로 가슴이 찡 입사 한 2, 3년까지로 매일매일 회사 가고 싶은 느낌? 그러면 짜릿한 순간 기억나시는 거 있어요? 항상 짜릿한 순간은 위기와 함께 와요 여성 공장장으로 보내졌을 때 기회였지만 위기였어요 왜요? 최대 위기가 뭐였냐면 품질에 문제가 생겼다라는 이슈들이 생겼었어요 매일 9시부터 12시까지 현장에 있는 분, 주임, 파트장, 정비, 요다 의견 들어가죠 근데 보니까 현장의 전문가들조차도 한쪽 면만 계속 알고 있었다 그 분야에만 전문가가 그러니 그걸 매일매일 대길 동안을 회의하다 보면 문제들에 대한 총집합을 갖다 해결하게 돼요 광양제출소 품질이 갑자기 좋아져가지고 거기서 저희가 이제 품질 대상을 받았죠 대상이요? 그전에는 좀더 기획적이었던 것 같은데 음. 경험과 실질적인 걸 중요시 그때가 전에도 나는 몸으로 체험하는 것만큼 중요한 건 없다고 생각하고요 그런 측면에서 직접 가서 확인하면 보면 거기 반드시 답이 있어요 기자님도 현장에 가면 은 보이잖아요 현장에 나가면 디테일하게 두 눈으로 보기 때문에 처음에 짓고 준 사람들은 술 한잔 할때뭐 이런 말도 했었죠 공양장님 우리 공장이 그렇게 우습게 보이냐고 여기 할 만해서 왔습니다 처음에는요 왜냐면 이제 그 시대에 거기에 여성도 없었지만 또한 
함께 지내오지도 않았기 때문에 여기서 내가 돌파해야 될게 뭘까 생각해서 했던 게 나보다 가슴 큰 분이 저 같은 사람을 한번 품어 보시죠 라고 했죠 오. 여성이 안 떠나서 여러분의 공장장으로서 잘 해낸다면 영원히 당신은 내 사람입니다 손가락 걸고 도장 찍고 이렇게 했지 그냥 세상에 반은 여성이고 세상에 반은 남성이었기 때문에 내가 스스로를 구분하지 않았던 거 차이가 난다고 생각지는 않았던 것 같아요 부하는 상사의 등을 보고 움직인다고 하는데 등을 비춰주는데 등을 볼수 있도록 해줘야 돼 자기가 먼저 해야 되고 실수하지 않도록 노력해야 돼 리더로서 세상 다 그때의 순간이 가장 제일 내 인생에서 짜릿한 순간 아무리 일이 좋으셔도 힘드셨을 때가 있었을 것 같아요 연차별로 힘드셨을 수도 있을 것 같고 음. 가장 이건 위기다 생각했던 때는 언제셨어요? 한 10년이 되니까 나는 그때쯤 온 거예요 열심히 했는데 거대한 대기업에 하나의 부속품으로서 나의 영향력은 어디에서 어떻게 미쳤지라는 저도 좀 그런 생각이 어. 들더라고요 이만큼 노력을 했으면 어디 가서 복받들이라도 하면 대성을 하겠다 10년 차 때요? 10년 차때 매일 집에 가서 우리 집 근처에 어디다가 포장마차를 세우면 더 좋을까? 여러 가지 가지 메뉴를 가지고 할 건가? 한 가지 메뉴로 승부를 볼 건가? 살라 그랬는데 네. 우리 엄마가 반대하셨어요. 결정을 하기 전에 마지막 한 번만 방울도사님 <웃음> 방울도사님을 찾아가셨어요? 아니 나 가기 싫은데 <웃음> 저 지금 7년 차거든요. 저도 방울도사님 가야 돼요? <웃음> 아니에요? 그게 아니고 나는 진짜 기, 그때 기로에 서 있었거든. 이거를 때려친다 정말 그만둔다 생각하고 그 마음을 다시 바꾸기가 너무 어려웠어요 근데 그거보다 더 컸던 거는 그 당시에 식스 씨가 말하는 혁신의 기법이 회사에 막 도입이 되기 시작했던 네. 그래서 리더급을 양성하는데 이쪽으로 했던 마음을 저쪽으로 보내자 라고 다시 그래요. 했던 게 내가 여기서 승부를 보겠다 그거 하면서 버팀목이 되고 있구나 라는 생각이 들었어요 회사의 성장에 덕후님이 기여한다는 생각을 하면서 부품이 아니라 나의 모든 걸더 쏟아낼 수 있겠구나 아. 이런 에너지 에너지가 들어오셨나 봐요. 그렇죠. 내가 성장한다는 걸 많이 느꼈어요. 제가 점프한 거는 그 시기였던 것 같아요. 직장인으로서 아니면 개인적으로 굉장히 성장하고 시야라든지 달라졌던 시기가 그때 아니었나 싶어요. 요즘 일은 어떠세요? 요즘 슬퍼요. 왜요? 탄소중립이라 제가 지금 담당하고 있잖아요. 탄소중립이라는 게 이렇게 이슈가 될지는 몰랐죠. 위기인 거는 맞아요. 근데 새로운 비즈니스의 기회인 것도 맞아요. 비즈니스가 됐다는 게 무슨 뜻이에요? 국가는 탄소중립을 지원하면서 에너지 산업을 다 지원하고 있고 무역의 규제는 심화되고 있고 이해 관계자들은 평가하고 있고 고객사조차도 우리에게 저탄소 제품을 요구할 수밖에 없는 거예요. 이 밸류체인이 이미 형성이 다 돼버렸어요 그동안은 환경적으로 좋아야 한다 음. 이 정도 선언에 이 그쳤더라면 선언. 환경의 관점과 지구에 대한 관점도 있지만 기업의 관점으로 봤을 때는 이미 탄소중립 비즈니스 세상이 돼버렸어요 지피 지기를 해야지만 이 우리가 이길 수가 있는데 일본 같은 경우는 두세배의 탄소중립에 드는 비용을 고객에다가 전가를 하니 이거는 국가가 함께 고민하자는 라 것을 강력하게 하고 있더라고요 일본에서 말하는 그 중요한 워딩이 있어요 민간 기업만이 할수 없는 탄소 중립에 대해서는 국가가 초기에 전환할 때 함께 한다라는 이 분야에 대한 좀 정파 뭐좀 해줘야 되겠네 <웃음> 정책도 필요한 것 같고 예. 산업 전반에 결쳐 있는 대전환이라는 인식 하에 기술에 대한 것도 나중에는 고용에 대한 문제까지도 다 생기거든요 할 일이 진짜 많네요 할 일이 어떻게 경쟁력 있게 가느냐가 해외에서 하는 일이에요 원래 사회의 문제를 해결하는 비즈니스가 좋은 비즈니스고 가장 돈도 잘 번다 이런 말이 있잖아요 그렇죠. 그런 그 총대를 매신 거예요? 빨리 선생님께서. 지금 하세요 지금 얼마나 많이 하고 있는데 내가 <웃음> 내가 목이 아파 죽겠어 지금 만나면... 가장 자신 없는 어. 눈빛을 보내고 계시는데 <웃음> 내가 할수 있는 역할 내가 최선을 다하면 됐던 거였고 이거는 한 회사가 아니고 각계 각층 모든 사람들이 같이 함께 생각을 갖고 정책도 만들고 해야 되는데 회사가 잘못될까 봐 걱정도 되고 그렇게 사랑한 일의 직장과 이 회사가 가장 큰 위기일 수도 있다 이렇게 생각하시는 나의 거예요? 위기지 황무님 얘기 <웃음> 이거 어떻게 뚫고 나가실 겁니까? 전략은 있지 않을까요? 전략을 좀 공개해 주시죠 있지 있어 <웃음> 실패하진 않을 것이다 궁극적으로 탄소 중립이라는 것은 탄소를 제로하는 거잖아요 수소하는 제철이라는 게 있어요 그냥 모든 철은 산소를 머금고 있어 Fe2O3 철강석에서 산소를 떼어내지만이 철이 돼요 산소를 떼는 게 석탄인 카본이에요 그래서 문제가 됐던 거예요 그래서 CO2가 CO2를 발생하지 않을 수 있는 방법이 있다는 거예요? 그게 수소라는 얘기지 여기다가 H하고 O2를 섞어봐봐 그럼 뭐가 돼요? 물? 
정답 물이 되는 거지 그럼 끝났네요 그걸 하기 위한 게 우리가 하는 수소하는 진찰이에요 탄소에 카본으로 했던 것을 수소를 해서 물로 만드는 거죠 포스코에서는 이제 최근에 그린잇이라고 저탄소 제품에 대한 브랜드 론칭을 했어요 이 일덕후의 인생 중에서 가장 위기이자 기회입니다 진짜로 이런 생각이 들어 마지막 미션이다 <웃음> 나의 마지막 미션 아닌가 같이 있는 일이네요 같이 있고 그거 될것 같아요 그냥 몇 살까지 일하고 싶으세요? 일! 나한 70살까지는 할것 같아요 그 회사 정년 아니 회사를 일단은 다른 일을 할것 같아요 예를 들면 어떤? 예를 들면 혁신 빌리지라고 마을에 가서 할머니 이장이 되는 거예요 내가 배웠던 모든 제조 혁신 에코 프렌들리하고 프렌드한 걸 가지고 동네에 계신 분들이 또 일할 수 있는 터전을 만든 프로그램을 가지고 건설을 해서 청년들도 올수 있고 직함은 이장 왜 직함은 이장인 거죠? 이장이 그 동네를 다 자주 할수 있을 것 같아 <웃음> 해맑으셨어요 지금 어. 자가 신고 다니면서 어. 김씨 아저씨 저거 좀 하고 그것도 안 되면 야채 가게 하나 하자 네? 고객에 대한 관리에서부터 정확한 경량과 점 위치에 배치하는 거딱 잘해가지고 네. 누구가 그러더라고요 어. 결국 그것도 일이라고 왜 노는 거 생각 안 하고 그러니까 역시 일덕후신가 봐요 그 성을 만드는 사람 같아 만들고 나서 지키라고 하면 굉장히 무료함은 재미없어요 그때부터는? 재미없어. 그때부터 재미없 할머니 이장이 현실성이 있겠어요? 그냥 내가 마음이 그쪽으로 갈구를 하는 거니까 될지는 모르겠는데 그냥 생각하는 거죠 기회가 있으면 해보고는 싶죠 가끔은 너무 먼 미래는 그냥 사진을 한장 찍어요 그때 거기에 있을 나의 모습에 대해서 그게 이루어질 거라고 생각지도 않은데 그 앞에 있는 내 사진을 찍는 거지 사람의 생각은 부의 축적과 같이 이루어지도록 그 기운이 계속 떠올리나 봐요 누군가 나한테 생이 마감한 날뭐 했냐라고 물어본다면 나는 열심히 살았다라고 얘기를 하고 싶은데 그게 그냥 저의 삶의 그냥 원동력?